Good morning, all India Civil Service Academy students. In the camera class, la, modern day is la, economic impact of uh, British Raj in India, then administrative reforms or administrative changes done by British post 1857, that is Sipai Revolt. That's what we So, the area of like it will be very useful for your mains. So, yeah, for the use of the mains, la use of the area so, one job analyze Pantra Madri, Seria, one job Purjikra Madriana, or the area. Okay, we will go very slowly. From a customary area, but mains like Roma Muketo mind a Pagriarmo, Nare Kavigil in the Arthur Kakla, so Adanala, in the area of a man, Nick Papa. Okay, one. First, the economic impact of British in India. So economic impacts of British rule in India. There is a difference between uh, previous invaders and the colonist uh, European colonists in India. So previous invaders they came to India, they invaded India, they settled here. So they didn't change any traditional rights. Uh, land rights were given to people only. Their aim is to settle here to rule the people. But British aims are different. So they are colonists, they, they have an imperial attitude. So just, they just want to drain uh, whatever they can from India. So that is the fundamental difference between the previous uh, uh, rulers and uh, this colonist. So the economic impact created by uh, British Raj are one, de-industrialization, two, impoverishment of peasants, three, new land relations like uh, Permanent settlements, new zamindari, new norms, those things, and the commercialization of agriculture. Other impact is commercialization of agriculture. Commercialization, when they, they are dying out of starvation, dying out of famine, people cultivated only commercial crops. What made them to cultivate commercial crops? So, what is the reason behind that? We will analyze that. Then, development of some modern industries. But uh, modern industries in the sense, uh, cotton industries and the jute industries, they are the industries of uh, Europe, either European owned or European managed industries, not uh, Indian owned industries. So we should understand in that way only. Then famines and poverty. Poverty becomes a national issue. Poverty was everywhere in India. So these are the in economic impacts created by British Raj in India. Seringla, number one. <coughs> General the economic impact of British created structural change in India. Fundamental economy of India British uh, they are predominantly agro economy, then agriculture, village based economy, then artisans and handicrafts in urban, sorry, traditional towns. Ipri Vandanama system on the Virgin, other than the market of the colonial rulers, previous rulers are the The structure and operation of Indian economy, structure as well as operation, who can operate land, who can own land. So Munadi and the rulers alone tax was correct when you panga, but ownership of land remains with the people are Zamindars. So Zamindars and the people they had some traditional relations. At villages, but if a Pudusa new Jamindars land ownership can be shifted to others. Land ownership in North America, Kurkumudi of Dinta or Visham on the colonists put the Mukemana or a change. So operations also did change. The structure and operation of Indian economy were determined by the interest of British economy, not with the interest of Indian economy or Indian rulers or Indian subjects. It is based on the interest of. Britain or it is need for Indian goods are the fuels for the industrial revolution at England. Now we are going to industrial revolution. We are going to end up on industrial revolution. Can I reason? Agriculture revolution, commercial revolution, scientific revolution and intellectual revolutions are the reason for industrial revolution at England. This is the commercial revolution. India is going to be able to train for the industrial revolution. Now Indian artisans get here. Product at the raw material, the finished product, a putting out system, that kidney system. So, that's why I edit it, selling the product in the European market for their profit. So, on the commercial needs, 
made structural and operational uh, change in the Indian economy. The, they made Indian economy as colonial economy. So these are the general impacts, general lessons, general impacts. So yeah, mains la purtu erthu mande na madhiriya na keli ke kar thana vai purthu. So economic impacts, puru abe mande the economic impacts, the the agricultural change, the operational issues, idha pati la keli ke mande iruko. So yeah, so idha na mande andasan pani. Modern India purtu erthu mande erna na history purtu erthu me perisa mande current events la vachi na update lam pani solo muriya. Yeah. அப்படி சொல்றதும் அப்படின்னா அது வந்து பாலிடிக்ஸ் டச் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ரெக்கார்ட் அண்ட் பிளே டைப் ஆஃப் கிளாஸஸ் இட் வில் ரிமைன் ஆல்வேஸ் ஸோ கம் கமெண்டிங் அபவுட் பாலிடிக்ஸ் ஆர் ரிலேட்டிங் வித் கரண்ட் பாலிடிக்ஸ் இட் ஒன் பி ஃபைன் சரியா ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த இது கொஞ்சம் ட்ரையா இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இஃப் ஐ எம் டீச்சிங் அபவுட் திஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஆர் அபவுட் எக்கனாமி ஆர் இந்தியன் பாலிட்டி then that may be lively also okay va so adha da oru vishayam adha nam purichikom but indian history romba mukhyamana part for your prelims as well as mains naanga la vandu prelims vandu thodandu clear pandradhukana kaaranam appadina enna nenna nenaipen appadina one i was strong in history ma history vandu prelims ka option la potu three times vandu history option la edhi irukken mains la so that one second i, I am very confident in quality ஸோ ஒரு ரெண்டு சப்ஜெக்டர் ரொம்ப கான்ஃபிடென்டாக இருந்ததுனாலே நீங்கள் இப்போ ஃபிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணிட முடியும் சரியா ரெண்டு சப்ஜெக்டில் கான்ஃபிடென்டாக இருந்தாலே ஃபிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணணும் நீ மற்றதெல்லாம் தெரியா தெரிய வேணான்னு சொல்லலை மற்றதெல்லாம் கண்டிப்பாக வந்து படிச்சிருக்கணும் ஆனால் இந்த ரெண்டு சப்ஜெக்டில் ரொம்ப ஏதாவது ஒரு ரெண்டு சப்ஜெக்டில் ரொம்ப கான்ஃபிடென்டாக இருக்கணும் ஓகே பீப்புள் வித் ஜியாகிரபி ஆப்ஷனல்ஸ் தே வில் பி கிளியரிங் ஈஸிலி ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நாங்கள் என்ன வந்து இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆப்ஷனலுக்கு என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் எப்படி ஏன்னா அதில் வந்து பெரிய லெவலில் ஆடியன்ஸ் இருக்க மாட்டாங்கன்றதுனால தான் அதை நான் போடல ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஈவன் ஐ கிளியர்டு தமிழ் லிட்ரேச்சர் ஆப்ஷன் ஃபார் மீன்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் ஐ கிளியர் வித் தமிழ் லிட்ரேச்சர் ஆப்ஷன் ஓகேவா லாஸ்ட் டூ த்ரீ அட்டம்ஸ் ஸோ அதெல்லாம் கூட பார்க்கலாம் ஐ ரோட் இட் இன் தமிழ் அஸ் வெல் அஸ் இன் இங்கிலீஷ் சரியா ஸோ வி வில் டிஸ்கஸ் தட் இன்றி மே ஃபர்தர் வர கிளாஸஸ்லாம் நம்ம இது பார்ப்போம் ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற ஏரியா வந்து கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்க மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும் பட் ஆனால் நம்ம எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணோம் அது மட்டும் தான் நம்மளுடைய ஒரே நோக்கமாக இருக்கும் சரிங்களா தி லோன் பேரியர் அப்படின்னு ஒரு புக்கு நான் இப்போ படிச்சுட்ருக்கேன் வாசுதேவ் நாயர்னு ஒருத்தர் எழுதுனது சரியா லோன் பேரியர் அபவுட் திஸ் திஸ் புக் வாக் திஸ் புக் வாஸ் அபவுட் பீமா பீமா வாஸ் தி லோன் பேரியர் மகாபாரதம் முழுசுமே வந்து பீமாவுடைய பார்வையில் மட்டும் பார்க்குற மாதிரியான ஒரு புத்தகம் ஸோ அதில் ஒரு வார்த்தையில் ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம அர்ஜுனாவை பற்றி படிக்கும்போது அந்த கதைகள்லாம் தெரியும் இல்லையா புறாவை வந்து மற்ற ஆர்ச்சர்ஸ் எல்லாம் புறாவை பார்த்தா இவன் வந்து அதை சுற்றி இருக்கிற மரம் தெரியுதா இது செடி தெரியுதா மற்ற ஆர்டிஸ்ட்லாம் தெரியும் ஆனால் அர்ஜுனாவுக்கு வந்து புறா வந்து புறாவுடைய கண்ணு மட்டும் தான் தெரியும் வேற எங்கேயுமே நோக்கம் இருக்காது அப்படின்னு வந்து நோக்கத்துக்கு உதாரணமாக சொல்லுவோம் இது ஒரு இடத்துல வந்து வாசுதேவ் நாயர் சொல்கிறாரு அந்த லோன் வேறு இருக்குல்ல மற்றவங்க எல்லாம் வந்து டார்கெட்டை வந்து கண்ணு வழியாக பார்க்கும்போது பீமா வந்து டார்கெட்டை வந்து மனசு வழியாக பார்ப்பாரு ஹி வில் சி இஸ் டார்கெட் டூ மைண்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறார் அந்த இடம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அந்த மாதிரி நம்மளோட டார்கெட் வந்து டு விகேம் அ சிவில் சர்வெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம மனதால் வந்து உணர்ந்து பார்க்கணும் நம்ம சிவில் சர்வெண்ட்டாக இருந்தால் என்ன கிடைக்கும் அப்படி வரலன்னா என்ன கிடைக்காது ஸோ அந்த விஷயங்களை வந்து நம்ம பார்க்கணும் வி ஆர் கோயிங் டு சர்வ் த பீப்புள் இல்லையா ஏதோ ஒரு ஆஸ்பிரேஷன் உங்களுக்கு வந்து சைல்டுஹுட் ஆம்பிஷனாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து யார் யாவது உங்களோட அடிப்பட்ட விஷயங்களுக்காக நீங்கள் வந்திருக்கலாம் இல்லை அப்பா அம்மா உங்களை இன்ட்ரூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை மற்ற ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் மற்ற அச்சீவர்ஸ் எல்லாம் பார்த்து நீங்கள் வந்து இன்ஸ்பயர் ஆகி வந்திருக்கலாம் சில பேர் சினிமா பார்த்து கூட நான் வந்து அன்பு செல்வன் மாதிரி ஐபிஎஸ் ஆக தான் வந்திருக்கலாம் ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு கோல் இருக்கு இல்லையா அந்த கோலை நம்ம வெறும் கண்ணு வழியா பார்க்காம மனசு வழியா பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது அதுல இருந்து கிடைச்ச செய்தி இப்போ மனசு வழியா பார்க்கும்போது இந்த சப்ஜெக்ட் கஷ்டம் அந்த சப்ஜெக்ட் கஷ்டம் அப்படிங்கிறது தோணாது நமக்கு சரியா ஸோ அதை வந்து நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கங்க ஸோ சம் பீப்புள் டெக்ஸ்ட் லைக் ஹிஸ்ட்ரி இஸ் வெரி டஃப் ஃபார் தம் ஸோ அதனால நான் சொல்றேன் ஸோ அப்படி இல்லை ஸோ ஆஸ் ஃபார் அஸ் பாசிபிள் நான் வந்து என்னோடய கிளாஸில் வந்து ப்ரீவியஸாக நான் எடுத்த விஷயங்கள் இல்லாமல் இருக்கிற மாதிரி தான் பிளான் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் சரியா ஸோ எக்கனாமிக் இம்பேக்ட் நம்ம எதுவும் டீல் பண்ணதில்ல அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சேஞ்சஸ் இது வரைக்கும் டீல் பண்ணது அந்த மாதிரி எதெல்லாம் விட்டு போச்சோ அதை மட்டும் தான் நான் கேட்டிருக்கேன் ஐ
area prelims lae vandu use aagum seringla so economic impact la generally they made indian economy as the colonial economy so british emperors british rulers they made indian economy as the colonial economy seriya so in the economic impact la onnu na namma enna paakkom de industrialization appadina enna na india la enna periya tholichalai irundhathu ipo tholichalai illama poichu de industrialization appadina yerkane the tholichalai gal ipo மருவி தொழில் வளம் குறையிறத டி இண்டசியலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த டி இண்டசியலைசேஷன் என்னென்ன சொல்றோம் அப்படின்னா இட் இஸ் தி ரூயின் ஆஃப் ஹேண்டி கிராப்ட் அண்ட் ஆர்டிஷன்ஸ் இது வரைக்குமே வந்து அவங்களை வந்து ப்ரொமோட் பண்றதுக்கு ஆர்டிஷன்ஸ் ஹேண்டி கிராப்ட்ஸ் மேன்மே வந்து ப்ரொமோட் பண்றதுக்கு ரூலர்ஸ் வேற உதாரணமா தமிழ்நாட்டுல இருந்து எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா திருப்புவனம் அப்படின்னா சில்க் சரியா சில்க் வந்து ஸோ அதை வந்து சோலா ரூலர்ஸ் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி பிஎல்ஸ் அப்படின்னா பாண்டியன் ரூலர்ஸ் அந்த மாதிரி ஈவன் நம்ம ஊரில் இருக்கிற கோயில்கள் எல்லாமே ஒரு மார்க்கெட்ஸ் மார்க்கெட்ஸ் தான் தான் இருந்துச்சு டெம்பிள்ஸ் ஆல்சோ அட் தஸ் மார்க்கெட் அதை சுற்றி டெம்பிள் சுற்றி இருக்கிற இடம் தான் மார்க்கெட் ஒரு ஒரு ஊர்லேயுமே மதுரை எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா கும்பகோணம் எடுத்துக்கோங்க ஸோ காஞ்சிபுரம் எடுத்துக்கோங்க ஸோ அந்த மார்க்கெட் தான் இருந்துச்சு அந்த மாதிரியான ட்ரெடிஷ்னல் மார்க்கெட்ஸ் ட்ரெடிஷ்னல் ஆர்டிசன்ஸு அவங்கள வந்து இது வரைக்கும் வந்து பேட்டர்னேஜ் பண்ணிட்டு இருந்த பிரின்சஸ் இவங்களுடைய டவுன் பால்னால அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் குறைஞ்சி போச்சு சரிங்களா அது இல்லாம இன்னும் பிரிட்டிஷ் வந்து இதை வந்து பெரிய அளவுல இன்ட்ரூஸ் பண்ணிட்டாங்க இந்த டீஇண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் ப்ராசஸ்க்கு எப்படி அப்படின்னா சார்டர் ஆக்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் தேர்ட்டீன் ஸோ சார்டர் ஆக்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் தேர்ட்டீன் விச் ப்ரொமோட்டட் ஒன் வே ட்ரேட் விச் ப்ரொமோட்டட் ஒன் வே ட்ரேட் தட் மீன்ஸ் தே கேன் இம்போர்ட் எனி திங் டு இந்தியா பட் இம்போர்ட்டிங் ஃப்ரம் இந்தியா பை இந்தியன்ஸ் ஃப்ரம் இந்தியா டு யூரோப்பியன் மார்க்கெட் வாஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் restrict in the sense they will be imposing more taxes more restrictions okay so those things happened in by charter act 1830 ena charter act 1830 appadina podum bodu the east india company da india vandu rule panni irundhuchu seriya so their interest so they made one way free trade for the british citizens so by that they promoted uh, british uh, import to export to india okay then railway network uh, helped european products to reach the new corner all the corner of the nation so the traditional economy traditional artisans traditional goods cannot go like that so the railway network helped them so other thing is indians also had some western values and western thoughts okay so nammude traditional nammude satam podrathu vandu madipu kuraivavum malay nadu avargal madhi dress podrathu vandu madipu mikkiradavum avanga aniyira cosmetics malay nadu mari dress podrathu even modilal veru அவர் கூட பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெஸ்டர்ன் தாட்ஸ்னால வெஸ்டர்ன் இது மாதிரி ட்ரெஸ் பண்றது ஸ்போர்ட்ஸ் சூட் போடுறது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் வந்து இருந்துச்சு சரிங்களா ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ரீசன் ஃபார் டிக்ளைன் ஆஃப் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஓகே நியூ வெஸ்டர்ன் டேஸ்ட் அண்ட் வெஸ்டர்ன் வேல்யூஸ் அண்ட் டிக்ளைன் ஆஃப் சிட்டிஸ் தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியா ஸோ இந்த ஏரியாவை பத்தி மெயின்ஸ்ல கேள்வி கேட்டிருக்காங்க நாட் இன் நியூவர் ஜெனரல் சிட்டிஸ் இட் இன் இட்ஸ் இட் வாஸ் இன் நியூவர் history history paper one seriya so there was a decline of cities and the process of ruralization of india so in ruralization patti na ungalku solliruken cities und decline avudhu yena vandha anga irundha yerkenave irundha the rulers ella koranjiranga prince states ella rulers ella illama poiranga then illana vandhu yerkenave irundha zamindars ella ipo illama poi new setup ku poiranga so there was a decline in cities so patronage pandra aal illa varumanam illa appadina bodhu people சிட்டிஸ் அர்பன் இருந்த பீப்புள் வந்து ரூரல் நோக்கி போறாங்க ரூரலைசேஷன் நடக்குது ரூரலைசேஷன் வந்து ஏற்கனவே அங்க அக்ரிகல்ச்சரல்ல இருந்த விவசாயிகளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பேர்டன் வந்து உருவாக்கி டிஸ்கைஸ்டு அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை உருவாக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இம்பேக்ட் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் ரூரல் இண்டியா இஸ் ஒன் ரீஇண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் செகண்ட் ஒன் இஸ் இம்பவரிஷ்மெண்ட் ஆஃப் பெசண்ட் ஸோ விவசாயிகளுக்கு வறுமை விவசாயிகளுடைய வறுமை அப்படின்னா என்ன ஏன் எதனால அப்படின்னா so government interest is just to maximize the land rent and the revenue share so they didn't invest they didn't bother about anything so they didn't bother about the condition of the peasants or they didn't bother about the irrigation works and public development works even this so early rulers cholas that does not really yeah cholas so the pathina enga kala eri pasam ipo for example vandu erigal irundha maavattam appadina palaya kaanjipuram maavattam solluvanga ena inga nariya erigal vandu irundhuchu matha thanni vandu இங்க போறதுக்கு நிறைய நதிகள் இல்லை ஸோ அப்போ ஏரிகள் தான் ஒரே வழி இப்போ இவ்வளோ பெரிய மதுராந்தகம் ஏரி வீரன் வீரநாராயணம் அதாவது வீராணம் ஏரி இப்படி இவ்வளோ செங்கல்பட்டு ஏரி நம்ம போகும்போது நம்ம கொஞ்சம் நல்லது இவ்வளோ பெரிய ஏரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும்னா பீப்புள் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒர்க் பண்ணிருக்கணும் கவர்மெண்ட்
ஸோ அந்த மாதிரியான சப்போர்ட் எதுவுமே கிடையாது தென் ஐ டோல் யூ அபவுட் டிரான்ஸ்பரபிலிட்டி ஆஃப் லேண்ட் ஸோ இந்தியன்ஸ் டில் நோ டில் தென் இந்தியன்ஸ் ஹேவ் த ட்ரெடிஷ்னல் லேண்ட் ரைட்ஸ் ஸோ அதை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வரும்போது இட் கிரியேட்டட் அ பேர்டன் ஆன் அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர் ஒர்க்ஸ் தென் லேக் ஆஃப் கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் விச் லீட்ஸ் டு தி இம்பவர்ஷ்மெண்ட் ஆஃப் பெசன்ட்ரி ஐ ஆல்சோ மென்ஷன் அபவுட் ரூரலைசேஷன் ஸோ இது இட் கிரியேட்டட் அ பேர்டன் ஆன் தி ஆல்ரெடி சஃபரிங் ஃபார்மர்ஸ் தென் நியூ லேண்ட் ரிலேஷன்ஸ் ஸோ இது வரைக்கும் லேண்ட் ரிலேஷன் வேற வில்லேஜ் ரிலேஷன்ஸ் வேற சோசியல் ரிலேஷன்ஸ் வேற இல்லை எல்லாம் ஒன்றா தான் இருந்துச்சு ஸோ ஒரு ஊரில் ஒரு ஜமீன்தார் இருப்பார் அந்த ஜமீன்தார் கீழே வந்து ஒருத்தர் ஐ ஐம் நாட் சேவிங் இட் இஸ் குட் மாடல் ஸோ இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ ஜமீன்தார் இருப்பார் ஈ வில் பி ஹெல்பிங் பீப்புள் ஓவர் ஒர்க்கிங் ஓவர் தாண்டிப்பட்டி ஃபார் தி க்ரோத் ஆஃப் ஆர் க்ரோத் ஆஃப் தி வில்லேஜ் சரிங்களா வேறு வேறு செக்ஷன் ஆஃப் பீப்புள் வந்து இருப்பாங்க வேறு வேறு கைண்ட் ஆஃப் ஒர்க் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஜமீன்தாரி செட்டப் வந்து இருந்துச்சு ஸோ தட் செட்டப் வாஸ் ஓல்டு பை பிரிட்டிஷ் தே மேட் பர்மனன்ட் லேண்ட் ரெவன்யூ செட்டில்மெண்ட்ஸ் ஸோ பர்மனன்ட் லேண்ட் ரெவன்யூ செட்டில்மெண்ட்ஸ் சொல்லும்போது நான் மூணு சொல்லியிருக்கேன் என்னென்ன சொன்னேன் ஜமீன்தாரி மகல்வாரி ரயத்வாரி ஜமீன்தாரி செட்டில்மெண்ட் மூலியமா ஸோ ஷேர் கிராபி ஒன் பை டென்த் வந்து ப்ரொடியூஸ் வந்து தே கேன் டேக் அதர் டென் பை லெவன் வந்து தே ஹவ் டு சப்மிட் டு தி ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ஸோ அது வந்து ஜமீன்தாரி செட்டில்மெண்ட் தென் மகால்வாரி வில்லேஜோட டீல் போட்டுக்கிறது ரயத் வாரினா டைரக்டாக வந்து ஃபார்மர்ஸோடைய டேக்ஸை ரெண்ட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ரயத் வாரி சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்படி வந்து புதுசாக வந்து ஜமீன்தாரி சிஸ்டம் மாம் வேறு மாதிரியான சிஸ்டம்லாம் உருவானது ஸோ பை எயிட்டீன் ஃபிஃப்டீன் ஆஃப் ஆஃப் தி டோட்டல் லேண்ட் இப்போ வந்து அல்வாஸ் பேஸ்ட் இட் நியூ லேண்ட்ஸ் தட் மீன்ஸ் நியூ ரிலேஷன்ஸ் ஸோ தட் மீன்ஸ் நியூ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் தட் மீன்ஸ் நியூ இம்போசிஷன் ஸோ தட் கிரியேட்டட் அ பேர்டன் ஆன் இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர் செக்டார் இட்செல் ஸோ நோ அவென்யூஸ் ஃபார் நியூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பட் தே ஹவ் டு டூ ஈவன் கமர்ஷியல் கிராப்ஸ் ஸோ மோர் ஓவர் லேண்ட் கிராபிங் வாஸ் தேர் பை பிரிட்டிஷ் ராஜ் அண்ட் சப் இன் ஃபியூடியேஷன் வாஸ் தேர் நோ ட்ரெடிஷ்னல் வெலவல் அண்ட் ப்ரைஸ் வித் சப் இன் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த நியூ லேண்ட் ரிலேஷன்ஸ் வந்து போகிறதுனால என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா ஓல்டு சப் இன் தாஸ் தெரிய ட்ரெடிஷ்னல் அண்ட் வெலவல் அண்ட் ப்ரைஸ் வித் பீப்புள் பீப்புள் கிட்ட ஒரு கருணையும் வந்து இருந்துச்சு ஸோ ட்ரெடிஷ்னலாக வந்து தே வேர் ஹெல்பிங் டு தி பீப்புள் ஸோ தட் சேஞ்ச் ஸோ தட் தட் இஸ் அ நதர் இம்பேக்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக் இம்பேக்ட் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் ராஜ் தென் கமர்ஷியலைசேஷன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் கமர்ஷியலைசேஷன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ஏன்னா அக்ரிகல்ச்சர்னாலே கமர்ஷியல் கமர்ஷியல் தானே அப்படின்னு நம்ம வந்து இப்போ பேசுவோம் ஏன்னா இப்போ அப்படி தான் ஆயிடுச்சு இன்றைக்கி அரிசி பருப்பு எல்லாமே வந்து கமர்ஷியலாக வந்து ஆயிடுச்சு இல்லையா ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்றதுக்கான கரெக்டான டெஃபினேஷன் என்னன்னா நம்மளால் சொல்கிறாரு உயிர்களை புரிந்து கொள்ளுது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லைஃப்ஸ் இஸ் அக்ரிகல்ச்சர் உயிரை புரிஞ்சுக்கிறது தான் அக்ரிகல்ச்சர் சரிங்களா கடைசி விவசாய படம் பார்த்தீங்களா கடைசி விவசாய படத்தில் ஸோ ஒரு உயிருக்காக இத்தனை உயிர் வந்து கருகலாமா அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்க ஈ இஸ் அ ஃபார்மர் தட் வாஸ் இந்தியா ஸோ தட் சிஸ்டம் வாஸ் சேஞ்சு பை திஸ் கலோனி இன்ட்ரூடர்ஸ் ஓகே ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் ஏன் இதனால் வந்து என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரி ஏற்கனவே வந்து சாப்பாடே இல்லை சரியா அவங்களுக்கு தேவையான சப்சிஸ்டன்ஸ் ஏற்கனவே இல்லை ஆனால் வந்து தேவை டு பிளான்ட் ஜூட்டு காட்டன் தென் பிளான்டேஷன் கிராப்ஸு அந்த அதர் திங்ஸ் ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் பிகம் ஏ பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைஸ் ரேதர் தேன் தி வே ஆஃப் லைஃப் பை தி கமர்ஷியலைசேஷன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் தட் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் இம்பேக்ட் ஓகே அக்ரிகல்ச்சர் பிகம் பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைசஸ் ரேதர் தேன் அ வே ஆஃப் லைஃப் காட்டன் ஜூட் இண்டிகோ ரவு நெட் அண்ட் சுகர் கேன் டொபேக்கோ அண்ட் அதர் திங்ஸ் சம் சம் ஆஃப் தெம் ஹவ் இன்ட்ரடியூஸ்டு பை பிரிட்டிஷ் சில்லிஸ் டொபேக்கோ சார் இன்ட்ரடியூஸ்ட் பை போர்ச்சுகீஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து டாமினன்ட் கிராப்ஸ் ஆஃப் போயிடுச்சு ஓகே பிளான்டேஷன் செக்டார் மோஸ்ட்லி ஓன்டு பை யூரோப்பியன்ஸ் ஸோ அவங்க வந்து ஜூட்டு இந்த பிளான்டேஷன் கிராப்ஸ் டீ ரப்பர் காஃபி ஸோ இந்த மாதிரியான கோகோ ஸோ இப்படி வந்து பிளான்டேஷன் செக்டார் வந்து அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க யூரோப்பியன்ஸ் வந்து அதுக்கு ஓனர் அதே ஓனராக வந்து இருந்தாங்க சரிங்களா ஏன் இந்த
காஸ் ஃபார் தி பிரஸ்டீஜ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து உருவாச்சு ரெண்டாவது ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் கஸ்டம்ஸ் அண்ட் ட்ரெடிஷன் பை காம்படிஷன் அண்ட் காண்ட்ராக்ட் ட்ரெடிஷனும் கஸ்டமும் பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாம் பழக்க வழக்கம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா கஸ்டம்ஸ் அண்ட் ட்ரெடிஷன்ஸ் பை காம்படிஷன் அண்ட் காண்ட்ராக்ட் ஸோ இப்போ வந்து போட்டியும் ஒப்பந்தமும் தான் புதிய நியூ வேல்யூஸா வந்து ஆயிடுச்சு ஓகே ஓகே பழக்க வழக்கம் அப்படின்னு வந்து சொல்றோம் இல்லையா காஸ்ட் கஸ்டம் அப்படின்னா பழக்க வழக்கம் சரியா ஒரு விஷயம் பழக்கமா இருந்தா இப்படி வழக்கத்துல வந்து வந்துடும் சரியா ஆனா நம்ம வந்து பண்ணாத விஷயத்துல என்ன சொல்றோம் நாங்க அது எங்களோட வழக்கம் இல்லை அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் அது எங்களோட பழக்கம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அங்க வந்து பழக்க வழக்கம் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டோம் சரியா சோ இப்படி ட்ரெடிஷனலா வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்த விஷயம் எல்லாம் காம்படிஷன் அண்ட் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னால மாறு அடுத்து எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் யூனிஃபைடு நேஷனல் மார்க்கெட் ஸோ தேசிய அளவிலான சந்தை தேசிய அளவிலான வியாபாரம் அப்படின்னும் போது அதுக்கு வந்து உணவுப் பொருட்களோட ஏன்னா ரீஜனலா இருந்துச்சு உணவுப் பொருட்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கர்நாடகால வந்து கேழ்வரகும் ராகி தான் ரொம்ப முக்கியமான ப்ராடக்டா இருக்கும் சரியா தமிழ்நாட்டிலயும் பாத்தீங்கன்னா இந்த மில்லட்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியமானது இப்பதான் வந்து சாதம் வந்து சாப்பிடணும் சரியா இந்த மாதிரியான நேஷனல் மார்க்கெட் வரும்போது நேஷனல் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து உருவாகணும் நேஷனல் மார்க்கெட் என்ன என்ன ப்ராடக்ட் எது விருப்பமோ அதை தயாரிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சில சிஸ்டம் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் வந்துச்சு ரெண்டாவது போர்ஸ்ஃபுல் ப்ராசஸ் நம்ம படிச்சிருக்க முடியாது சம்பரன் ரிப்போர்ட்ல இண்டிவியூ கல்டிவேஷன் போர்ஸ்ஃபுல்லா தான் வந்து பிரிட்டிஷ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி அடுத்து லேக் ஆஃப் சர்ப்ளஸ் டு இன்வெஸ்ட் ஸோ தே டோன்ட் ஹவ் சர்ப்ளஸ் டு இன்வெஸ்ட் ஸோ அதனால வந்து பிரிட்டிஷோட இவங்க ஷேர் கிராப்பர்ஸ் தான் அவங்க வந்து மாறிட்டாங்க சரிங்களா ஸோ தட் இஸ் அபவுட் கமர்ஷியலைசேஷன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் தென் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மாடர்ன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸோ மாடர்ன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் சொல்லும்போது சில ஃபேக்ட் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் காட்டன் மீனிங் வாஸ் வாஸ் ஓப்பன் அட் பாம்பே இன் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபர்ஸ்ட் ஜூட் மில் வாஸ் இன் ரிஷாரா கல்கட்டா இன் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி மாடர்ன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டன்லப் பிரதர்ஸ் லீவர் பிரதர்ஸ் தே ஆர் ஃபாரின் ஓன் ஏற்கனவே அந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் திஸ் ஃப்ளோ ஆஃப் ஃபன் ஃப்ரம் இந்தியா சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட் மூணு ஸ்டேஜாக வந்து சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அது வந்து கமர்ஷியல் ரெவல்யூஷன் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து கமர்ஷியல் ரெவல்யூஷன் ஸோ கமர்ஷியல் ட்ரெயின் ஓகே கமர்ஷியல் ட்ரெயின் ஆர் கல்லூரியல் ட்ரெயின் இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்தியாவிலேருந்து ரா மெட்டீரியல்ஸ் வச்சு இந்தியாவிலேயே வந்து இந்தியன்ஸ் கிட்டேயே ஆர்டிஷன்ஸ் கிட்ட கொடுத்துட்டு ஃபினிஷிங் ப்ராடக்ட் ஆக்கி அந்த ஃபினிஷிங் ப்ராடக்டை யூரோப்பியன் மார்க்கெட்டில் விற்கிறது ஸோ அது மூலியமாக அந்த பணத்தை வச்சு இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனில் இண்டஸ்ட்ரீஸ் உருவாக்குனாங்க ஸ்டேஜ் டூ என்னென்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரெயின் ஸோ அதுக்காக இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்காக இந்தியாவிலேருந்து ரா மெட்டீரியல் எடுத்துகிட்டு போகிறது ஸோ அது அந்த ப்ராடக்ட் விட்டு இந்தியாவில் விற்கிறது இந்தியாவிலேருந்து ப்ராடக்ட் போகிறதுக்கு எக்ஸ்போர்ட் போது கடை விற்கிது அந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரெயின் மூணாவது ட்ரெயின் வந்து ஃபினான்ஷியல் ட்ரெயின் இது என்னன்னா ஸோ திரும்ப வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் உருவான அந்த ப்ராஃபிட்டை வந்து இந்தியாலேயே வந்து வேற வகையில சேர்த்து ப்ராஃபிட் பார்க்கறது அப்படி உருவான தான் ரயில்வேஸ் சம் ஃபேக்ட்ரிஸ் திஸ் காட்டன் மில்ஸ் ஜூட் மில்ஸ் தென் வந்து டன்ல பிரதர்ஸ் லீவர்ஸ் பிரதர்ஸ் மாதிரியான கம்பெனிஸ் எல்லாம் ஸோ ஏன் இந்தியாவில் வந்து அவங்க மாடர்ன் பேசிஸ் டெவலப் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவைலபிலிட்டி ஆஃப் சீப் லேபர்ஸ் அது ஒன்று ரெண்டாவது ஐ ப்ராஃபிட் ஸோ இந்த காட்டன் அப்படின்லாம் வந்து வெயிட்டு என்ன இண்டஸ்ட்ரீஸ்னு சொல்லுவோம் வெயிட் கெய்னிங் இண்டஸ்ட்ரி வெயிட் லாஸிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்த ரெண்டு இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு சரிங்களா இப்போ வந்து காட்டன் காட்டன்லாம் வெயிட் லாஸிங் இண்டஸ்ட்ரி ஓகே ஸோ வெயிட் லாஸிங் இண்டஸ்ட்ரி ஏன்னா காட்டன் வந்து ட்ரெஸ் ஆகும் போது அது வெயிட் வந்து குறைஞ்சது சரிங்களா ஸோ வெயிட் கெய்னிங் அசம்பிளி ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படிலாம் பற்றி பார்க்கும்போது காரெல்லாம் வந்து அது வெயிட் கெய்னிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி தான் சரியா அப்போ வெயிட் கெய்னிங் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னும் போது அது வந்து நியர் டு கஸ்டமர் இருக்கலாம் வெயிட் லாஸிங் இண்டஸ்ட்ரி வந்து நியர் டு தி ரா மெட்டீரியல் இருக்கணும் அதனால வந்து இந்தியாவில் வந்து இந்த மாதிரி கம்பெனிஸை உருவாக்குறாங்க ரெண்டு அவைலபிலிட்டி ஆஃப் சீப் மார்க்கெட் ரெண்டாவது வந்து வெயிட் லாசிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு அடுத்து ரெடி மார்க்கெட் ரெடிமேட் மார்க்கெட் இந்தியாவிலேயே தே கேன் செல் தேர் ப்ராடக்ட் தென் அவென்யூ ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தி யூஸ்ட் இந்தியா இஸ் தி அவென்யூ ஆஃப் தேர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தென் எக்கனாமிக் ட்ரெயின்
இங்க வந்து கவர்மெண்ட் மிஷினரிக்கான பணம் இங்க கெயின் பண்ற ப்ராஃபிட் எல்லாமே அவங்களுக்கு தட் இஸ் கால்டு எக்கனாமிக் ட்ரெயின் ஓகே ஜி வி ஜோஷி ஒரு முறை வந்து ரிமார்க்ல சொல்றாரு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் ரயில்வே ஷுட் பி செல்ட் ஆஸ் தி இந்தியன் சப்சிடி டு தி ஃபாரின் கம்பெனி ஸோ இந்தியன் ரயில்வேஸ்ல நம்ம வந்து சப்சிடி கொடுக்கணும் இல்லையா தட் இஸ் தி சப்சிடி ஃபார் தி ஃபாரின் கம்பெனி அப்படிங்கிற ஒரு வியூ வந்து சொல்றாங்க அடுத்து இதனால இவ்வளோ எக்கனாமிக் இம்பேக்ட் ஆல இந்தியாவில் வந்து நடந்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சமும் பட்டினியும் வறுமையும் தான் பாவர்ட்டி பிகம்ஸ் அ நேஷனல் இஷ்யூ ஸோ இந்தியாவை பற்றி சொல்லும் போது சம காலத்தில் ஹிஸ்டாரியன்ஸ் இப்படி சொல்கிறாங்க எக்கனாமிக்ஸ் இப்படி சொல்கிறாங்க இந்தியா இஸ் புவர் பிகாஸ் இட் இஸ் புவரர் இந்தியா வந்து வறுமை நாடு ஏன்னா இது வறுமையானது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ ராஜ் கிருஷ்ணவர்மான்லாம் சொல்கிறாரு இந்து குரோத் ஆஃப் ரேட் இந்தியா இவ்வளோ தூரம் தான் வளர முடியும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா இந்து குரோத் ரேட் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் India was a prosperous country. India had resources. India had materials. India had manpower. So, they all had to go to the world. So, they made a never-ending process. So, they created food scarcity. So, there was a famine. A man-made famine also was there. So, famine because of scarcity. Famine because of drought. Famine because of Uh, this uh, policies man made policies poverty unleashed by colonial force so this was the poverty unleashed by the colonial force only. you can imagine between 1850 to 1900 about 2. crore 2.8 crore people died out of millions so 30 koni mugam udiya abin vandu bharathi solra 1910 uh, 1910 ayirathi 1920 la vandu 30 koni la 2 koni per 3 koni per irundirukanga na abin பத்துல ஒருத்த வந்து பசினால இறந்தார் இறந்தவன் மட்டும் பத்துல ஒரு பேர் அப்படின்னா பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அப்ப ரெண்டு பேர்ல ஒருத்த வந்து சாப்பிடாமல் famine and poverty to say this they made structural changes the structural and operation of indian economy were determined by the interest of british economy they made indian economy as their colonial economy so idha namu chi edukalama economic impact of british rule in india so adutha administration british administration appdi paakumbodhu they administered india they gave அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எதுக்கு இங்க இந்தியாவில் எதுக்கு வந்து நிர்வாகம் தரணும் அப்படின்னா தே எக்ஸ்பேண்டட் இந்தியா தே எக்ஸ்பேண்டட் த்ரூ அவுட் இந்தியா தே வாண்ட் டு கன்சல்டேட் திஸ் ஸோ ஒன்லி வித் கன்சல்டேஷன் ஒன்லி வித் தி ப்ராப்பர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தே கேன் கவர்ன் இந்தியா தே கேன் கெட் மோர் ப்ராஃபிட் ஸோ தே கேன் ட்ரெயின் ஆஸ் மச் அஸ் தே கேன் ஸோ அதனால அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து அவங்க வந்து ஒரு போர்ட்டி பண்ணாங்க சென்ட்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ப்ரொவிஷியல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அவங்களோட கான்ஸ்டியூஷன் மேக்கிங் அதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் தெரியாத சில ஏரியாக்கள் மட்டும் இருப்பாங்க சிவில் சர்வீஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் யார் மூலியமா நடத்தணும் அப்படின்னா சிவில் சர்வீஸ் மூலியமா தான் நடத்தணும் சரிங்களா நமக்கு தெரியும் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து சிவில் சர்வீஸ் மூலியமா தான் நடக்கணும் இப்ப ஒரு கவர்மெண்ட்ல இப்ப நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கூட எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்டோட சேலரியே வந்து இப்ப போயிடுது ஒன் பிப்டி பட்ஜெட்ல அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா பட்ஜெட் டைம்ல பட் தட் இஸ் வெரி வைட்டல் பிகாஸ் எங்க கவர்னன்ஸ் நல்லா இருக்கணுமோ அது வந்து கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட் வந்து நல்ல சப்போர்ட் கொடுக்கணும் கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட் சொல்லி தி ஸ்கீம்ஸ் அண்ட் this what are the policies implemented by government will reach the last me seriya so adukku vandu government servant undu romba mukkiyam so adanal civil servants undu romba mukkiyam ana inga irukka government servant ku ipra irukka government servant ku colonial ivangaloda government servants ku enna vidhiya sanna so nammaloda attitude undu pro people pro pro service abingiradha irukum colonial civil servants oda as as attitudes enna enna maadhiri avanga train pannuvanga na to train as much as possible from india to to give a, to give a control to ensure the law and order for the uh, promotion of british uh, raj in india or to safeguard their interest safeguard in england interest british interest now and the aim of the civil servants there but nam only ipa service pandra civil servants are gonna be chasing it seriously the civil servants in civil services in india was introduced by cornwallis cornwallis na 1781 la battle of yark town r edathula charge vachitta சரண்டர் ஆயிடுவார் நம்ம பார்த்தோம் இந்த கார்னோலிஸ் இந்தியா கம்பெனி ஸோ அவர் சில 
நல்ல விஷயங்கள்லாம் பண்ணாரு அதுல ஒன்னு சிவில் சர்வீஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் வைஸ் கார்ன்வாலிஸ் ஆயிரத்தி எட்நூறுல வெல்லஸ்லி பிரபு போர்ட் வில்லியம் காலேஜ்னு ஒரு காலேஜ் வந்து சிவில் சர்வீஸ் வந்து ட்ரெயின் பண்றதுக்காக கட்டுறாரு பட் தட் வாஸ் டிஸ்அப்ரூவ்ட் பை கோர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் தே வாண்ட் சிவில் சர்வீஸ் டு பி ட்ரெயின்ட் இன் இங்கிலாந்து ஓன்லி ஸோ தி பில்ட் ஈஸ்ட் இந்தியா காலேஜ் அட் ஹாலிஸ் பை தி டிசிஷன் வாஸ் பை தி கோர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் ஆஃப் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி பை தி சாப்டர் ஆக்ட் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ தே அனவுன்ஸ் தி ஓப்பன் காம்படிஷன் ஃபார் இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ் ஸோ இஸ் இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ்க்கு முன்னாடி வந்து நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸாக இருந்தாங்க இதுக்கு முன்னாடி அப்பாயிண்டட் மெம்பர்ஸாக இருந்தாங்க இனிமே ஓப்பன் காம்படிஷனில் எக்ஸாம் நடக்கும் அப்படிங்கிறத சொன்னது சாப்டர் ஆக்ட் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி then the indian civil service act 1861 enna sonnaanga appadina engal enna eppadi exam nadakkum appingiradha code ki paanchu examination will be held at inglak in english language only okay they fixed the age limit like in 1853 1859 till 1861 the age limit maximum age limit was 23 in 1866 it was 21 in 1878 lord lytton's reactionary policy they made 19 as the maximum age not minimum age na idu yerkane solliruken indian association solli sn banerji am bose vandu they called for this reduction of the maximum age limit so increasing the maximum age limit appadi vandu na paathen sonna seringla idella code ki pandrathu indian civil service act age limit fix pannichu examination illada na nadakkum sollichu then classical learning of greek and latin ஸோ சிவில் சர்வெண்ட் ஆஃப் ஆஃபீஸர் ஆகணும் அப்படின்னா கிளாசிக்கல் லேங்குவேஜ் லேர்னிங் ஆஃப் கிரீக் அண்ட் லத்தீனும் உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து மேட்டேட்ரியா வந்து பண்ணிட்டாங்க தென் இதெல்லாமும் இது பண்ணி எயிட்டீன் நைன்டி த்ரீல சத்யேந்திரா தாகூர் பத்தி ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் டு குவாலிஃபை டு இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் ஓகே எயிட்டீன் செவன்டி எயிட் செவன்டி நைன்ல லிட்டர் யூ ஸ்டாட்டுச்சுரி சிவில் சர்வீசஸ் ஸ்டாட்டுச்சுரி சிவில் சர்வீஸ் அப்படின்னா என்னதான் ஸோ பிரிட்டிஷ் வந்து ஃபுல்லாகவே ஓப்பன் காம்படிஷனில் எக்ஸாம்ஸ் வைக்கல ஸோ சில பேர் வந்து நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸாகவும் இருந்தாங்க சில சில வந்து ஓப்பன் காம்படிஷனில் இருந்துச்சு ரிட்டர்ன் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஓப்பன் காம்படிஷனில் இருக்கிறது விட்டுருங்க ஸோ மற்றவங்க அந்த கன்வீனியன் கன்வீனியட்டட் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து ப்ரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸில் இருந்தவங்கள நாமினேட் பண்ணோம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவார் ஆனால் அது வந்து செயல்படுத்துக்கு வரது இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் வந்து ரிப்பீட்டடாக இந்த இந்தியன் சிவில் சர்வீஸை பற்றி கோரிக்கையில் வச்சுட்டே இருக்காங்க டு லோயர் தி ஏஜ் and to uh, having the exam simultaneously in england as well as in india so that more indians can participate in england ku ponu 19 vayasu kulla ponu illa adha padikino seringla greek latin la vara padikino appadina that is not a easy process for india so on the way la vandu india la exam irukonga indians only enter aag mudiyum appdi solli congress only the rate demand which they are aduthe ictsin committee on public services 1826 la uruvaagraanga so adu age limit maximum age limit 23 in fix pannichu ஸோ இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மூணு எக்ஸாம் நடத்தலாம் இம்பீரியல் சிவில் சர்வீஸ்னு ஒன்று வச்சுக்கோம் அந்த இம்பீரியல் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் இங்கிலாந்து நடக்கும் ப்ரொவின்சியல் சிவில் சர்வீஸ்க்கான எக்ஸாம் வந்து இந்தியாவில் நடக்கும் சபார்டினேட் சர்வீஸ் எக்ஸாம் வந்து இந்தியாவில் நடக்கும் அப்படின்னு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணாரு பட் இட் வாஸ் நாட் இம்ப்ளிமெண்ட் தென் மான்போர்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் மான்டெக்ஸ் ரிஃபார்ம் நைன்டீன் நைன்டி ஸோ ரெஸ்பான்சிபிள் சிவில் சர்வெண்ட்ஸ் இஸ் நீடட் ஃபார் தி ரெஸ்பான்சிபிள் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு வந்து அந்த மான்போர்ட் ரிஃபார்ம்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ரெஸ்பான்சிபிள் சிவில் சர்வெண்ட்ஸ் were needed for the responsible government to solve it. So, this one by third Indian is going to be able to solve it. So, in that case, we have to go to 1.5% to increase the increase. So, we have to go to the Lee Commission on Civil Services. We have to go to the Lee Commission on Civil Services. We have to go to the Lee Commission on Civil Services. We have to go to the Lee Commission on Civil Services. We have to go to the Public Service Commission on Civil Services. We have to go to the Lee Commission. இதை பேஸ் பண்ணி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபெடரல் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் ப்ரொவின்சியல் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் அவங்க போன போன்றவற்றை ஏற்படுத்தணும்னு இந்த சட்டம் வந்து சொல்லிச்சு வழிகாட்டுச்சு சரிங்களா தட் இஸ் அபவுட் சிவில் சர்வீஸ் சிவில் சர்வீஸ் தான் வந்து ஸ்டீல் ஃப்ரம் ஆஃப் தி கண்ட்ரி நேஷன் அப்படின்னு வந்து வல்லவர் பட்டேல் சொல்கிறாரு ஸோ இந்த இந்தியன் சிவில் சர்வீஸாக இருந்தது பின்னாடி வந்து இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸாக வந்து நம்ம போஸ்ட் டிபெண்டன்ஸ் இந்தியாவில் மாற்றிட்டோம் இந்தியன் போலீஸ் சர்வீஸ் இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ் தென் இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் வந்து எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் உருவான ஒரு ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் இந்தியாவில் மூணு சர்வீசஸ் ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் சொல்லுவோம் மற்ற சர்வீஸ் எல்லாம் சென்ட்ரல் சர்வீஸ் ஐஆர்எஸ் மற்ற சர்வீசஸ் எல்லாம் ஐஆர்எஸ் ஐடிஎஸ் ஐபிஓஎஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து சென்ட்ரல் சர்வீஸ் மற்ற சர்வீஸ் எல்லாம் சென்ட்ரல் சர்வீசஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ போலீஸ் ரீஃபார்ம்ஸ்
to be made in the law and order to control the geese. So, I am going to the police. So, they modernize the Indian old Indian systems of Tanas. Tanas have been a circle. So, police are not going to be able to do that. That time, their role was to collect the revenue also. So, before this British, British upon the Brahman, the land revenue collection class, I mean, there are five Pataglia. So, now their role is only to uh, look for the law and order. Then, Police Commission 1860, Police Act 1861, in the Act, the IG will set up, 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 IG will so, up, IG will set 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 up, Criminal Investigation Division, CID in the department. Uh, Central uh, Criminal Investigative Bureau of the Grammar Criminal Department. That is the Army. So, Army is the Roman K1 instrument. For them. Army, Tote Army, they cannot function. In Tote Army, they cannot control Indians. Liya. So, Army is the Roman K1 tool. But Army is the 1857 American operational. But the post 1857 revolt, the army was a very important thing. In 1946, the Royal Indian Naval Meeting was a very important thing. So, without army, without navy, they cannot, they, they cannot, they are nothing. They cannot be here in India. So, that's why the strong army was a very strong army. So, the governor, the tanks, the artillery, the European circle. That's why Indians are not the same way. So, all are not the same regiment. They are not the same regiment. They are the same regiment. They are not the same regiment. They are not the same regiment. Even the Madras regiment is the same as the Gurkha regiment. The Gurkha regiment is the same as the Gurkha regiment. They are the feeling of nationalism. Regiment is the same. Adilana, they used the Indian armies, Indian soldiers for their expansion in East Asia as well as in Africa. But to occupy strongholds and vital points, they used only European soldiers. So before 1857, the white man in Indian army was just 14 percentage. But after 1857, they were more than, they were nearly 33 percentage. So one by 10. Okay, that's why the army is not in the same way. That's why the army is not in the same way. That's why the army is not in the same way. That's why the army is not in the same way. That's why the army is not in the same way. That's why the army is not in the same way. That's why the army is not in the same way. That's why the army is not in the same way. That's why the Okay, so no higher ranks were given to Indians. Maximum higher rank Indians could put in Padina, Subedata. Subedar rank, Malay Indians could be other than a ranking of the Kurkula. Post 1918, the commissioned rank in India, the Indians could put in the current. Other Mudal Ulava Pur Mudivana, commissioned rank in Indians could put in the current. Sandust Committee or Committee of Pandora, 1950. 1952 50% of the officer Indians are officers are the army. The army is 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 the army. The army Abangala army in Adigma Sikta, an armed martial arts, sir, period of the Sikla, Seringla, so Ipoko, the military tradition, you know, the army Ladima Khan, Sikhs la army Ladima Khan, a carnival with them, Seringla, added on the maintenance of British army. So the Mukimano Vishiman, so the British army and Allah are the maintenance of British army and Indian army, British Indian army are the maintenance of they spent the year more power and they spent a lot for army. So, the Mukimana will be shamanic. Under the Mukimana aspect in Patina, British Raj in India, their local governance. 
ஸோ எதுக்கு வந்து லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட்டை அவங்க கொடுக்கணும் என்ன காரணம் ஸோ நமக்கு எல்லாம் தெரியும் ஃபஸ்ட்டு கார்பரேஷன் இன் இந்தியா சென்னை அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி கார்பரேஷன்ஸ்லாம் எதுக்கு ஏற்படுத்தணும் எதுக்கு வந்து டிஸ்ட்ரிக் போர்ட்ஸ் மாவட்ட வாரியங்கள்லாம் எதுக்கு ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி பிரிட்டிஷ் வாரியன் ஃபைனான்ஷியல் டிஃபிகல்டிஸ் ஸோ ஃபைனான்ஷியல் டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கும்போது லோக்கலுக்கு வந்து லோக்கல் அளவுக்கு வந்து அவங்களால ஸ்பெண்ட் பண்ண முடிகிற கெப்பாசிட்டி இல்லை ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த டிரான்ஸ்வர்ட் சப்ஜெக்ட் மாதிரி சில ரைட்ஸ் எல்லாம் லோக்கல் பாடிக்கு வந்து கொடுத்துட்டு டு கலெக்ட் சம் டேக்ஸஸ் லைக் ஹவுஸ் டேக்ஸஸ் ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் அந்த மாதிரி பெட்டி டேக்ஸஸ் தான் கலெக்ட் பண்ணி அதுலேயே லோக்கல்ஸ்க்கான ஹெல்த்து ரோட்ஸ் சரிங்களா எஜுகேஷன் போன்ற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு வரி வகுக்கணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தாங்க நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ இதுல நிறைய கார்பரேஷன்ஸ்லாம் ஆல்ரெடி பிரிட்டிஷ் செட்டில்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னைன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ராயபுரம் அப்புறம் வந்து புரசைவாக்கம் இப்படிலாம் நிறைய இடங்கள்ல பெரிய மேடு இந்த இடத்துலலாம் வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து செட்டில் ஆனாங்க ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா கார்பரேஷன்லையும் ஒரு நல்ல கவர்னன்ஸ் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து பிரிட்டிஷ் பீப்புளுக்கு தேவை ஸோ அதனால வந்து யூரோப்பியன் செட்டில் ஆனதுனால லோக்கல் கவர்னன்ஸ் வேணும் அப்படின்னு வந்து நினச்சிருக்கலாம் ரெண்டாவது ரைசிங் டைட் ஆஃப் நேஷனலிசம் இந்த இந்தியா இந்தியாவில் தேசிய உணர்வுகள் அதிகமாக இருக்கும்போது அதை மட்டுப்படுத்தி வைக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு சில பவர்ஸ் கொடுக்கணும் சில ரோல்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி ரோல் கொடுக்கறதுக்கான ஒரு வாடியை வந்து லோக்கல் வாடியை வந்து உருவாக்கிட்டாங்க அது இல்லாமல் சில வெல்ஃபேர் பண்ணுற மாதிரி காட்டணும் ட்ரீட்மெண்ட் இல்லையா ஸோ ரைசிங் டைட் ஆஃப் நேஷனலிசம் தாங்க அது அடுத்து யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் லோக்கல் டேக்ஸஸ் ஐ டு எக்ஸ்பிளைன் டூ ஆல்ரெடி ஸோ இதனால டி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ராசஸ்ஸாக அவங்க நடத்தினாங்க லோக்கல் சர்வீசஸ் லைக் எஜுகேஷன் ஹெல்த்து வாட்டர் சப்ளை இதெல்லாம் லோக்கல் பாடிக்கு கொடுத்துறாங்க சரிங்களா ஸோ லோக்கல் பாடிஸ் எப்படி எவால்வ் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டிஸ் அப்படி அந்த பீரியட்லயே வந்து லோக்கல் பாடிஸ் எல்லாம் எவால்வ் ஆரம்பிச்சிச்சு எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டு சிக்ஸ்டி எயிட் தி ஜஸ்ட் நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸ் ஃபார் லோக்கல் பாடிஸ் லோக்கல் பாடிஸ் வந்து கார்பரேஷனா இருக்கலாம் அடுத்து வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் போர்ட்ஸா இருக்கலாம் ஸோ இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இவங்க வந்து இந்த லோக்கல் பாடிஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து இந்த ஆக்ட்ல பேசியிருந்தாங்க அடுத்து மேயோஸ் ரெசல்யூஷன் எயிட்டீன் செவன்டி ஸோ இந்த எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் கவுன்சில் ஆஃப் ஆக்ட் வந்து பேஸ் பண்ணி மாயோ ரெசல்யூஷன் அது ரொம்ப முக்கியமானது லோக்கல் பாடிஸ் அடுத்து லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் ஃபாதர் ஆஃப் லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றது வந்து லார்ட் ரிப்பன் மற்றவங்க எல்லாம் வெறும் ஆக்டை பத்தி பேசியிருந்தா லார்ட் ரிப்பன் வந்து ஃபினான்ஷியல் மீன்ஸ் ஸோ இந்த லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட்ஸ்க்கு ஃபினான்ஷியல் மீன்ஸ் என்ன அதை பத்தி கொடுக்கறதுக்கும் பேசினது வந்து லார்ட் ரிப்பன் ஸோ இந்த ரிப்பனோட ரெசல்யூஷன் ரொம்ப முக்கியம் எயிட்டீன் எயிட்டி எயிட்ல வந்துச்சு அடுத்து ராயல் கமிஷன் ஆன் டீசென்ட்ரலைசேஷன் நைன்டீன் நாட் எயிட் இது வரைக்கும் வந்து கார்பரேஷன் டிஸ்ட்ரிக் போர்ட் பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க வில்லேஜஸ் பத்தியும் பேச ஆரம்பிச்சாங்க இப்போ டயார்கி வந்துச்சு இல்லையா நைன்டீன் நைன்டீன்ல இரட்டை ஆட்சி வந்து இந்த இரட்டை ஆட்சியில டிரான்ஸ்வர் சப்ஜெக்ட் ரிசர்வ் சப்ஜெக்ட்னு ரெண்டு சப்ஜெக்ட் இருக்கும் டிரான்ஸ்வர் சப்ஜெக்ட் வந்து நேட்டிவ்ஸ் கிட்ட இந்தியன்ஸ்க்கு டிரான்ஸ்வர் பண்ணியிருப்பாங்க ரிசர்வ் சப்ஜெக்ட் அப்படின்றது அவங்களோட கவர்னன்ஸ் வந்து வச்சிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த டிரான்ஸ்வர் சப்ஜெக்ட்ல இந்த லோக்கல் பாடியும் ஒரு டிரான்ஸ்வர் சப்ஜெக்ட் ஆயிடுச்சு அதுக்கான மினிஸ்டர்ஸ் அதுக்கான அமைப்புகள் அதுக்கான ஃபைனான்ஸ் வந்து பார்த்துக்க போறாங்க சரி அப்படி வந்து உருவாயிடுச்சு அடுத்து சைமன் கமிஷன் ரிப்போர்ட் ஸோ இந்த டயார்கி அதாவது நைன்டீன் நைன்டீன் ஆக்ட் வந்து ஒழுங்காக ஒர்க் பண்ணுதா இல்லையான்னு பார்க்குறப்ப சைமன் கமிஷன் ஸோ இவங்களோட ரிப்போர்ட்லையும் வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து பதில் பேசியிருந்தாங்க அதோட ஒர்க்கிங் வந்து இன்னும் நல்லா பண்ணணும் அப்படிங்கிறது சைமன் கமிஷனும் வலியுறுத்தி இருந்துச்சு இப்படி தான் வந்து லோக்கல் பாடிஸ் வந்து எவால்வ் ஆச்சு நமக்கு எல்லாம் தெரியும் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைன் அக்டோபர் டூ வந்து நகோர்னு வில்லேஜில் ராஜஸ்தானில் ஃபர்ஸ்ட் வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து உருவாச்சு அடுத்து செவன்டி கேர் அண்ட் செவன்டி ஃபோர்த் ஆக்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டி டூல வந்து இந்த வில்லேஜ் பஞ்சாயத் நகர்பாலிகாஸும் வில்லேஜ் பஞ்சாயத்தும் ஸ்ட்ராட்டிச்சரியா சட்டப்பூர்வமாக வந்து இந்தியாவில் செயல்பட ஆரம்பிச்சிருச்சு சரிங்களா தட் இஸ் அபவுட் தி எவல்யூஷன் ஆஃப் லோக்கல் பாடிஸ் பை பிரிட்டிஷ் தான் அடுத்து தெர் வாஸ் அ விண்டோ ஃபார் இந்தியன்ஸ் டு லுக் அதர் ரீஜன்ஸ் அண்ட் டு லுக் தி ஈவெண்ட்ஸ் அவுட் சைட் தி வேர்ல்டு சரிங்களா ஸோ தட் இஸ் ப்ரெஸ் ஸோ டெவலப்மெண்ட் ஆஃப்
இங்க இருக்கிறவங்களோட கரப்ஷன்ஸ் இங்க இருக்கிற பிரிட்டிஷோட மிஸ் கவர்னன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இங்கிலாந்துல தெரிஞ்சிடும் அப்படின்றதுனால அதிகமா வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்து பிரஸ் மேல போட ஆரம்பிச்சாங்க அது ஒண்ணு ரெண்டாவது வெர்னாக்குலர் பிரஸ்ல இங்கிலீஷ் பிரஸ் விட அதிகமானது ஏன்னா பீப்புள் கிட்ட அதிகமா இருந்துச்சோம் வெர்னாக்குலர் பிரஸ் தான் இருக்கும் அதனால மோர் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஸ்ட்ரகிள் இருக்கும் அப்படின்றதுனால இந்தியன் பிரஸ்க்கு எதிராக அதிகமான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து போட்டாங்க சரிங்களா இட் இஸ் அபவுட் பிரஸ் இன் இந்தியா முதல் முதல்ல பிரஸ்ட்டு தடை போட்ட ஆக்ட் சென்சார்ஷிப் ஆஃப் பிரஸ் ஆக்ட் செவன்டீன் நைன்டி நைன் ஸோ பிரெஞ்சு இன்வேஷன் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனையா இருந்துச்சு ஸோ அந்த பிரெஞ்சு இன்வேஷனுக்கான பிரச்சனை தான் இந்து ஆங்கிலோ மராத்தா மைசூர் பார் ஸோ திப்புலாம் வந்து செலிப்ரேட்டடு பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் இ வாஸ் எ மெம்பர் ஆஃப் ஜெப்போபியன் கிளப் அந்த மாதிரிலாம் பிரெஞ்சுக்கு வந்து அவர் சப்போர்ட் பண்ணி பிரெஞ்சு இ வாஸ் சோல்ஜர்ஸ் வேர் ட்ரெயின் டு பி பிரெஞ்சு ட்ரைனர்ஸ் பிரெஞ்சு மாஸ்டர்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி பிரெஞ்சுக்கு எதிராக வந்து பயத்துல தான் வந்து இந்த வாரே நடந்துச்சு ஆங்கிலோ மைசூர் வாரே நடந்துச்சு ஸோ அந்த அந்த டேஞ்சர் டைம்ல ஸோ சென்சார்ஷிப் ஆஃப் பிரஸ் வந்து தேவைப்பட்டுச்சு சரிங்களா ஸோ ப்ரீ சென்சார்ஷிப்னு ஒன்று வந்து உருவாக்கணுங்க எயிட்டீன் எயிட்டீன்ல இந்த டேஞ்சர்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் லார்ட் ஹேஸ்டிங்ஸ் வந்து சென்சார்ஷிப் ஆஃப் பிரஸ் ஆக்டை வந்து ரிப்பீல் பண்ணிட்டாங்க அடுத்து லைசன்சிங் ஆக்ட் ரொம்ப முக்கியமானது எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ லைசன்சிங் ஆக்ட் இன்னைக்கு பிரஸ்பெக்டில் பார்க்கும்போது எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு லைசன்ஸ் எடுத்து வைக்கணுன்றது ரொம்ப முக்கியம் தான் பட் ஆனால் அன்னைக்கு பிரஸ்பெக்டில் அது வந்து ஒரு பெரிய தடையாக பார்க்க வந்துச்சு ஜான் ஆடம்ஸ் அப்படிங்கிறது லைசன்சிங் ஆக்டுன்னு ஒரு ரெகுலேஷன் தான் கொண்டு வராங்க தட் மீன்ஸ் ஸ்டார்டிங் ஆர் யூசிங் தி ப்ரெஸ் ஒன்லி வித் தி லைசன்ஸ் ஸோ இங்கிலீஷ் கேன் கிவ் ஆர் டென்னை தி லைசன்ஸ் டு ஓகே இதனால மிராத்துல் அக்பர் அப்படின்னு அர்ப இவர் ராஜாராம் மாவட்டத்தில் அந்த பத்திரிகையே வந்து ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு இந்த லைசன்ஸ் ஆக்ட்னால அடுத்து ப்ரெஸ் ஆக்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ லார்ட் மெல்டால்ஃபின் ஒருத்தர் ஒருத்தர் இருந்தார் இஸ் நோன் எஸ் லிபரேட்டர் ஆஃப் இந்தியன் ப்ரெஸ் ஸோ இவரோட பாலிசிஸ் ரொம்ப லிபரல் பாலிசிஸாக இருந்துச்சு இந்த லைசன்சிங் ஆக்டை வந்து இவர் எடுத்து விட்டார் ஸோ அதனால் வந்து இஸ் கால்ட் எஸ் லிபரேட்டர் ஆஃப் இந்தியன் ப்ரெஸ் அடுத்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்ட் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் ஸோ இட் திஸ் ஆக்ட் இஸ் ரெகுலேட்ரி நாட் அ ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் ஒன் லைக் லைசன்சிங் ஆக்ட் ரொம்ப ரெகுலேட்ரி ஆக்டாக தான் வந்து இந்த ஆக்ட் வந்து இருந்துச்சு ஸோ எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ரிவோல்ட்டுக்கு அப்புறமா ஒரு சின்ன சென்சார்ஷிப் தேவைப்பட்டு சின்ன ரெகுலேஷன் தேவைப்பட்டுச்சு அதுக்கான ஆக்ட் தான் இந்த ஆக்ட் சரிங்களா ஸோ இந்த ஆக்ட் படி என்னன்னா நேம்ஸ் அண்ட் தி அதர் டீட்டெயில்ஸ் அப்படி பப்ளிஷர்ஸ் அண்ட் எடிட்ஸ் டு பி கிவன் டு தி கவர்மெண்ட் ஸோ தட் இஸ் நத்திங் ராங் வந்து ஸோ நேம் அண்ட் டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் தி ஓனர் ஆஃப் த ப்ரெஸ் ஆர் இட் டு பி கிவன் டு தி கவர்மெண்ட் தென் எ காபி ஆஃப் தி வாட் எவர் தி a book or a paper to be given to the people within a month not the pre-shown sir okay within a month to the government a bigger issue to the registration act mode act on to another 1867 it allowed the parallel that the art for the vernacular for set 1878 so you want to return on the reactionary analysis period return on the period lab very a feminine 1876 77 78 and that was a very a bunch of காது வருஷ பஞ்சம்னு சொல்லுவாங்க இந்த பஞ்சத்தில் வந்து இந்தியா வந்து கலங்கிட்டு இருக்கும்போது இ கண்டக்டட் இம்பீரியல் தர்வார் அப்படின்னு ஸோ அதெல்லாம் வந்து ப்ரெஸ்ல வந்து அவருக்கு எதிராக வந்து போட்டுட்டு இருக்கும்போது இம்போஸ்ட் ஆக்டை கால்டு வெர்னாகுலர் ப்ரெஸ் ஆக்ட் இந்த வெர்னாகுலர் ப்ரெஸ் ஆக்ட் படி டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட்டோட ரோல் வந்து அதிகமாகிடுது டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட்டோட டிசிஷன் அபவுட் ப்ரெஸ் அபவுட் எனி நியூஸ் பேப்பர் அபவுட் மேஜிஸ் ஃபைனல் தேர் இஸ் நோ ரைட் டு அப்பீல் சரிங்களா தென் ஈ கேன் மேக் அ பாண்ட் வித் எடிட்டர்ஸ் ஆஃப் ஓனர்ஸ் ஆஃப் நியூஸ் பேப்பர் இது தான் பண்ணணும் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு பாண்ட் போடுறதுக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு ஒரு அதிகாரம் கொடுத்தாங்க பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் இட் இஸ் நோன் ஆஸ் திஸ் ஆக்ட் இஸ் நோன் ஆஸ் கேகிங் ஆக்ட் ஸோ தி இட் வாஸ் தேர் வாஸ் அ டிஸ்கிரிமினேஷன் பிட்வீன் இந்தியன் ப்ரெஸ் அண்ட் வெர்னாக்குலர் ப்ரெஸ் ஸோ அதனால வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் ப்ரெஸ் அண்ட் வெர்னாக்குலர் ப்ரெஸ் ஸோ அதனால வெர்னாக்குலர் ஆக்ட் வந்து பத்திரிகைகள் கூட இங்கிலீஷ்க்கு வந்து மாறிடுச்சு உதாரணத்துக்கு அமிர்த பிரசாத் பத்திரிகா அப்படிங்கிற ஒரு பத்திரிகை பெங்கால்ல வந்து பிரிண்ட் பண்ணப்பட்ட போது இதை வந்து இங்கிலீஷ்ல வந்து பிரிண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சது ஸோ ரிப்பன் ரிப்பீல் தி டாக்ட் இன் எயிட்டீன் எயிட்டி டூ ஸோ அடுத்து வந்து இந்தியன் ப்ரெஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் டென் வந்து உருவாச்சு இது ஓரளவுக்கு எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சட்டமாக வந்து
So the struggle for freedom of press is the struggle for fundamental right of the people. So that is that's why it is very important. It is the struggle for civil liberty. The first stone, uh, first warning was given by Raja Ram Mohan Roy. So by saying he, he, he was the first person who fought for the freedom of press in India. Okay. So then press in India was not a uh, by its nature, the pre independent press in India is not just a profit making institutions. So their aim is big. So they rendered their national services through press. I told you already, majority of the, I can say, majority of the uh, early freedom fighters or nationalists were uh, either lawyers or they are editors or owners of some newspapers. So they rendered the national services by imposing sedition charges, that is section 124A of Indian Penal Code. So most of these freedom fighters, most of the editors were punished. First among them was Sumyanath Banerjee. He was uh, imprisoned in 1883 for uh, writing a condom against a justice who, who was involving in the traditional rights of Bengalis, traditional ritual rights of Bengalis. So, Adapati is the Muda or Araspatrana, he was the first journalist to be present. I have been a solid man, WC Banachna or Kadarwa, the left for Adar, or a Bengali of the Kirapatri. At the Palanga or the Lagana, the Padinet to Madangalu, our dear Sivaji Satavan says Satan to Ru, Talayangataga, Kesar Lid in the Talayangataga, Araspatra. So, this is the struggle for freedom of press in India. Okay. So this is about for today's class. In the class, I will be talking about economic policies, economic impact, then administration. Administration is about civil services, police, army, local governments, then development of this. Please follow the classes. All the very best to you again. Thank you.